बजाज फाइनेंस पर्सनल लोन बजाज फाइनेंस से आप 25 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन कैसे ले सकते हैं बजाज फाइनेंस के पर्सनल लोन सर्विस में एलिजिबल होने के लिए हम लोगों के पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और किन किन टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करके हम लोग बजाज फाइनेंस से पर्सनल लोन लेने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं यहाँ पे जो लोन अमाउंट आपको मिलता है पर्सनल लोन के तहत उस लोन अमाउंट को वापस करने के लिए हम लोगों को कितने महीनों का या फिर कितने साल का समय मिल सकता है यहाँ पे हम लोग बजाज फाइनेंस से ही लोन क्यों लें बजाज फाइनेंस से पर्सनल लोन लेने के फायदे क्या क्या हैं और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि बहुत सारे लोगों का कहना है कि बजाज फाइनेंस से अगर आप लोन लेते हो तो वहां आपको बहुत ज्यादा का इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है तो इस वीडियो में हम लोग ये भी जानेंगे कि बजाज फाइनेंस के पर्सनल लोन में हम लोगों को कितने परसेंट का इंटरेस्ट रेट देना होगा और यहाँ पे कौन कौन से एक्स्ट्रा चार्जेस यानी कि हिडन चार्जेस देने होते हैं तो आइए जानते हैं सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि बजाज फाइनेंस से पर्सनल लोन लेने के फायदे क्या क्या हैं। दोस्तों यहाँ पे जो सबसे पहला बेनिफिट है वो ये है कि यहाँ पे अगर आप बजाज फाइनेंस से पर्सनल लोन लेना चाहते हो तो बजाज फाइनेंस से पर्सनल लोन का अमाउंट सिर्फ 24 घंटे के अंदर आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा यानी कि अगर आप आज अप्लाई करते हैं तो आज ही आप पर्सनल लोन का लोन अमाउंट अपने बैंक अकाउंट में प्राप्त कर सकते हैं सिर्फ चौबीस घंटे में इसका पूरा प्रोसेस कम्प्लीट हो सकता है वहीं जो इसका दूसरा बेनिफिट है वो है हाई लोन अमाउंट यहाँ पे दोस्तों आपको पर्सनल लोन के तहत मैक्सिमम 25 लाख रुपए तक का अमाउंट मिल सकता है अगर आप इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फॉलो करते हो तब वहीं जो इसका तीसरा बेनिफिट है वो है फ्लेक्सिबल टेन्योर यानी कि दोस्तों यहाँ पे जो आपको लोन अमाउंट वापस करने का समय मिलता है वो आप बारह महीने से लेकर के साठ महीने तक का जितना महीना आप चाहते हो उसे आप सेलेक्ट कर सकते हो तो ये एक बहुत ज्यादा टाइम मिल जाता है दोस्तों आपको लोन अमाउंट वापस करने के लिए इसका जो चौथा बेनिफिट है वो है ऑनलाइन प्रोसेसिंग विथ मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन यानी कि इसे आप कहीं से भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो इस पर्सनल लोन को बहुत ही कम डॉक्यूमेंट के साथ इसका पांचवा बेनिफिट जो है दोस्तों वो है नो हिडन चार्जेज यहाँ पे दोस्तों इस पर्सनल लोन में आपको किसी भी तरह का एक्स्ट्रा चार्ज या फिर हिडन चार्जेज नहीं देने होते हैं जो भी चार्जेस देने होते हैं वो आपको पहले ही बता दिया जाता है और इसका जो छठा बेनिफिट है दोस्तों वो है कि अगर आप लोन अप्लाई करते हो तो सिर्फ पांच मिनट में आपका लोन अप्रूव हो जाएगा और अगर अप्रूव नहीं होगा तो सिर्फ पांच मिनट के अंदर ही आपको बता दिया जाएगा कि आप इस लोन के लिए एलिजिबल नहीं है आपको ये लोन नहीं मिल सकता है तो ये प्रोसेस सिर्फ पांच मिनट में कम्प्लीट हो जाता है तो ये सारे बेनिफिट है दोस्तों इस बजाज फाइनेंस से पर्सनल लोन लेने के अब बात आती है कि ये लोन किन को किन को मिल सकता है दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये लोन सिर्फ उन्हीं लोगों को मिल सकता है जिनका कोई रेगुलर इनकम सोर्स है यानी कि अगर वो व्यक्ति कहीं जॉब करते हैं उन्हें अगर सैलरी मिलता है तब वो ले सकते हैं अगर वो किसी एम कंपनी में इम्प्लॉयड है उन्हें ये लोन मिल सकता है अगर कि आप किसी पब्लिक सेक्टर या फिर प्राइवेट सेक्टर कंपनी में जॉब करते हैं तब आपको ये लोन मिल सकता है अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तब भी आपको ये लोन मिल सकता है तो इतने लोगों को दोस्तों ये लोन मिल सकता है वहीं बात करें अगर दूसरे कंडीशन की तो दूसरा कंडीशन है एज लिमिट यहां से दोस्तों अगर आप लोन लेना चाहते हो तो आपका एज मिनिमम 23 इयर्स और मैक्सिमम 55 इयर्स का होना चाहिए तीसरा कंडीशन है यहां पे मिनिमम सिविल स्कोर यहां पे दोस्तों अगर आप लोन लेना चाहते हो तो आपका सिविल स्कोर कम से कम सात होना चाहिए यानी कि आपका सिविल स्कोर 700 से लेकर के 900 के बीच में होना चाहिए 700 से अगर कम होता है आपका सिविल स्कोर तब आपको यहाँ पे पर्सनल लोन नहीं मिल सकता है और इसका जो चौथा कंडीशन है दोस्तों वो ये है कि आप एक इंडियन रेसिडेंट होने चाहिए यानी कि आपका नेशनलिटी इंडियन होना चाहिए तभी आपको बजाज फाइनेंस के तहत पर्सनल लोन मिल सकता है तो अब आप जान गए दोस्तों की ये लोन किन को किन मिल सकता है अब बात आती है कि ये लोन मिलेगा कैसे दोस्तों ये लोन लेने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है नॉर्मली आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा उस पर आपको क्लिक करना है जैसे आप उस पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने ये वेब पेज खुल करके आ जाएगा ये दोस्तों बजाज फाइनेंस सर्व का ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पे देखिए दोस्तों मैं पर्सनल लोन के सेक्शन में आया हुआ हूँ तो यहाँ पे आपको नीचे की ओर स्लाइड करना है इस पेज को यहाँ पे आपको बजाज फाइनेंस से पर्सनल लोन लेने के सारे जानकारी मिल जाएंगे इसके फीचर्स और बेनिफिट्स क्या हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे और जैसे आप नीचे स्लाइड करोगे तो धीरे धीरे आपको उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दिखती चली जाएगी तो यहाँ से आप बजाज फाइनेंस के पर्सनल लोन के बारे में लगभग सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हो तो हम लोग अप्लाई कैसे करेंगे लोन के लिए अप्लाई करने
इस पर आपको क्लिक करना है जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक नया वेब पेज खुल करके आएगा इस वेब पेज में आपको तीन कॉलम मिलेंगे फर्स्ट कॉलम में आपको अपना नाम फिल कर देना है सेकेंड कॉलम में आप जहां रहते हो यानी कि अपना रेसिडेंस सिटी फिल कर देना है जैसे आप सिटी का नाम लिखोगे तो उसके नीचे में दोस्तों कुछ सजेशन आएंगे जिसमें कि लगभग सारे सिटी दिए हुए हैं तो उन सजेशन में से आपको अपना सिटी सेलेक्ट करना है फिर थर्ड कॉलम में दोस्तों आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना है तो आपका जो भी मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है मोबाइल नंबर फिल करने के बाद यहाँ पे नीचे देखिए आई एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन लिखा हुआ है और उससे पहले एक बॉक्स बना हुआ है अगर इसमें पहले से टिक किया हुआ नहीं रहता है तब आपको यहाँ पे क्लिक करके इस बॉक्स में टिक कर देना है और उसके बाद गेट ओ पे क्लिक करना है जैसे ही आप गेट ओ टी पे क्लिक कीजिएगा तब क्या होगा कि आपने जो भी मोबाइल नंबर फिल किया है उस मोबाइल नंबर पे एक ओ जाएगा तो उस ओ को आपको यहाँ पे फिल कर देना है तो आप देख लीजिए आपके मोबाइल नंबर पे जो भी ओ गया है उसे आप यहाँ पे फिल कर दीजिए अगर किसी वजह से आपके मोबाइल नंबर पे ओ नहीं जाता है तब आपको क्या करना है कि यहाँ पे देखिए नीचे में रिसेंट ओ का एक ऑप्शन है आपको इस पर क्लिक करना है जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो फिर से दोबारा आपके नंबर पे एक और ओ भेजा जाएगा तो उसे आप यहाँ पे यूज करके फिल कर सकते हैं ओ फिल करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है तब आपके सामने यहाँ पे फिर से एक नया पेज खुल करके आएगा जिसमें कि देखिए ऊपर में लिखा हुआ है हाई रोशन लेट्स गेट स्टार्टेड विथ योर बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको इम्प्लॉयमेंट टाइप सेलेक्ट करना है तो यहाँ पे दो ऑप्शन हैं पहला सैलरीड और दूसरा सेल्फ एम्प्लॉयड तो आप अगर सैलरीड हैं तो सैलरी सेलेक्ट कीजिए अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट कर सकते हैं उसके नीचे आपको डेट ऑफ बर्थ फिल करना है तो डेट ऑफ बर्थ में जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो सही सही इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे फिल कर देना है डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद आपको यहाँ पे अपना मंथली सैलरी फिल करना है तो जो भी आपका मंथली सैलरी है वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है मंथली सैलरी अमाउंट फिल करने के बाद देखिए यहाँ पे जैसे आप फिल करते हैं तो नीचे में कुछ कॉलम खुल करके आ जाएगा जिसमें कि आपको पहले कॉलम में पैन कार्ड नंबर फिल करना है उसके बाद वाले कॉलम में आपको एग्जिस्टिंग मंथली ईएमआई यानी कि अगर पहले से आप पे कोई ईएमआई चल रहा है किसी लोन का ईएमआई या फिर क्रेडिट कार्ड का ईएमआई चल रहा है तो उसका जो अमाउंट है वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है तो पहले से हमारे ऊपर कोई भी तरह का ईएमआई नहीं चल रहा है तो मैं यहाँ पे जीरो फिल कर देता हूँ उसके नीचे आप जिस कंपनी में भी जॉब करते हैं उस कंपनी का नाम भी फिल कर देना है देखिए जैसे ही आप नाम फिल करना चाहते हैं तो यहाँ पे फिर से नीचे में बहुत सारे सजेशंस आते हैं तो उन सजेशंस में से आपको अपनी कंपनी को सेलेक्ट कर लेना है फिर देखिए उसके बाद वाले कॉलम में आपको रेसिडेंस एड्रेस फिल करना है और सबसे लास्ट वाले कॉलम में रेसिडेंस एड्रेस का पिन कोड फिल कर देना है पिन कोड फिल करने के बाद लास्टली आपको सबमिट पे क्लिक करना है तब यहाँ पे देखिए कुछ प्रोसेस हो रहा है हाई रोशन वी आर रिडायरेक्टिंग यू एप्लीकेशन फॉर्म प्लीज फिल अस विथ फ्यू मोर डिटेल टू जनरेट योर ऑफर ये देखिए यहाँ पे मैंने जो जो इन्फॉर्मेशन अभी फिल किया है वो सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखा रहा है साथ में यहाँ पे रेसिडेंशियल एड्रेस टू का कॉलम खाली है तो इसे आपको फिल कर देना है और उसके बाद यहाँ पे आपको पर्सनल मेल फिल कर देना है मेल फिल करने के बाद यहाँ पे देखिए एक और कॉलम है बैंक नेम का तो आपको इसके सामने देखिए यहाँ पे एक एरो दिख रहा है आपको इस पर क्लिक करना है तब यहाँ पे बैंक नेम सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा तो इसमें आप जिस किसी अकाउंट में भी लोन लेना चाहते हो वो अकाउंट आपको सेलेक्ट कर लेना है और फिर से यहाँ पे सबसे लास्ट में है डू यू हैव एन गोइंग और क्लोज होम लोन क्या आप पहले होम लोन लिए हैं या फिर कोई होम लोन आप पे चल रहा है तो अगर कोई चल रहा है लोन या फिर पहले लिए हैं तो अब आपको ये सेलेक्ट कर लेना है अगर नहीं लिए हैं आज से पहले कभी होम लोन या फिर अभी कोई होम लोन नहीं चल रहा है तब आपको नो सेलेक्ट कर लेना है 
और उसके बाद आपको गेट ऑफर पे क्लिक करना है ये देखिए हमारे सामने कुछ ऑफर्स खुल करके आए हैं हाय रोशन ए प्री अप्रूव पर्सनल लोन ऑफ फोर लैक इज रेडी फॉर यू हाउ मच वुड यू लाइक टू बोरो आप कितना लोन अमाउंट लेना चाहते हैं मेरे नाम पे मैं यहाँ पे चार लाख रुपए ले सकता हूँ तो मुझे जितना लोन अमाउंट लेना है मैं वो अमाउंट यहाँ पे फिल करूंगा तो जैसे कि मैं अगर चार लाख ही लेना चाहता हूँ टोटल लोन अमाउंट लेना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे फोर लैख फिल कर दूंगा फिल करने के बाद यहाँ देखिए सेलेक्ट टेन्यूर है यानी कि आप ये लोन अमाउंट जो आप अभी ले रहे हैं इसे आप वापस कब करना चाहते हैं तो यहाँ पे 24 मंथ का ऑप्शन है 36 मंथ का 48 मंथ और 7 मंथ का मैंने आपको पहले बताया ना कि आपके पास 12 महीने से लेकर के 60 महीने तक का ऑप्शन होता है रीपेमेंट करने का तो मैं अगर 48 महीने में पेमेंट कर रीपेमेंट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे 48 मंथ सेलेक्ट कर लूंगा तो यहाँ पे देखिए जैसे जैसे आप सेलेक्ट करेंगे अगर चौबीस सेलेक्ट कीजिएगा तो चौबीस मंथ में आपको कितने का ई पे करना होगा यानी कि मंथली आपको कितने पैसे देने होंगे वो आपको यहाँ पे शो करेगा अगर आप छत्तीस महीने में पे करिएगा तब कितना आपको देना होगा वो देखिए यहाँ पे दिखा रहा है तो जैसे जैसे आप टाइम बढ़ाइएगा आपका ये ई अमाउंट घटते जाएगा योर ई एम इज और जो अमाउंट आपको होगा वो दिखाएगा पर मंथ यहाँ पे देखिए दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर बात करें हम लोग इंटरेस्ट की कि यहाँ पे हम लोग को इंटरेस्ट कितना देना होगा लोन अमाउंट पे तो वो भी आपको यहीं पर बता दिया जाता है ये देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपको फिफ्टीन का लगेगा वहीं अगर आप ट्वेंटी मंथ का लोगे तब भी आपको फिफ्टी का ही लगेगा यानी कि आप जितने भी महीने का लो आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो पंद्रह परसेंट का ही लगेगा तो आप जो चाहते हो जितने महीने में आप रीपेमेंट करना चाहते हो वो मंथ आपको सेलेक्ट कर लेना है तो मैं सिक्सटी मंथ का ई चाहता हूं तो मैं सिक्सटी मंथ सेलेक्ट कर लूंगा और फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको फी एंड चार्जेज एक्स्ट्रा चार्जेज जो आपको लगते हैं वो आपको सिर्फ एक चार्जेज लगते हैं प्रोसेसिंग फी यहाँ पे दोस्तों देखिए आपको 3.99% का जितना का भी आपको लोन अमाउंट मिलेगा यानी कि जितना भी आप लोन लोगे चाहे आप चार लाख का लो तीन लाख का लो जितना का भी लो जितना का भी आप पे अप्रूव होता है उसका 3.99% का यहाँ पे आपको प्रोसेसिंग फी देना होगा तो ये तीनों सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको नॉर्मली अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है अप्लाई नाउ पे क्लिक करते ही यहाँ पे देखिए सबमिट योर इंप्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन आप जहाँ जॉब करते हैं उसका इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल करना है जैसे कि देखिए आपको ऑफिस का ईमेल आईडी फिल करना है सबसे पहले कॉलम में आप जहाँ भी जॉब करते हैं जिस कंपनी में भी जॉब करते हैं तो उनका है एक ऑफिस ईमेल आईडी होता है वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है सेकेंड कॉलम में आप जो भी काम करते हैं ठीक है जिस पोस्ट पर भी आप काम करते हैं उस पोस्ट को सेलेक्ट कर देना है थर्ड कॉलम में आपको अपना हाइएस्ट क्वालिफिकेशन फिल करना है कहाँ तक आप अभी तक पढ़े हैं वो आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है फोर्थ कॉलम में आपको इंस्टीट्यूट सेलेक्ट कर लेना है किस इंस्टीट्यूट से आपने पढ़ाई की है फिफ्थ कॉलम में करेंट वर्क एक्सपीरियंस आप अभी तक आपके पास कितने साल का वर्क एक्सपीरियंस है वो आपको इसमें फिल कर देना है टोटल वर्क एक्सपीरियंस आपका अभी तक का टोटल वर्क एक्सपीरियंस क्या कहता है कितने साल का है वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है और इसमें देखिए दोस्तों ऑफिस लोकेशन पिन कोड आपका ऑफिस जहाँ पे भी है उस जिस पिन कोड के अंदर वो आता है वो पिन कोड आपको यहाँ फिल करना है वर्क फोन नंबर आप जहाँ काम करते हो वहाँ का कोई मोबाइल नंबर या फिर स्टडी कॉल जरूर होगा तो वो फोन नंबर आपको यहाँ पे फिल कर देना है फिर आपको यहाँ पे ऑफिस एड्रेस लाइन वन ऑफिस आपके ऑफिस का जो एड्रेस है वो आपको यहाँ फिल करना है एड्रेस लाइन टू आपको यहाँ फिल करना है और सबसे लास्ट कॉलम में जिस एरिया में आपका ऑफिस आता है वो एरिया फिल करना है और लास्ट में सारा कुछ फिल करने के बाद आपको नॉर्मली सबमिट पे क्लिक करना है तो सबमिट करने के बाद दोस्तों देखिए यहां पे सबमिट योर एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन में ही कुछ इंफॉर्मेशन और फिल करने होते हैं जो आप इस पेज को नीचे की ओर स्लाइड कीजिएगा तो यहां पे देखिए कुछ और ऑप्शंस खुल करके आए हैं जिसमें कि ये बताया जा रहा है कि फॉर फास्टर प्रोसेसिंग ऑफ योर लोन एप्लीकेशन यूज आवर सिक्योर बैंकिंग इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी ये कह रहे हैं दोस्तों कि अगर आप चाहते हो कि आपका लोन अमाउंट फास्ट प्रोसेस किया जाए 
तब आपको क्या करना है कि यहाँ पे जिस अकाउंट में भी आपका सैलरी आता है उस अकाउंट के नेट बैंक से यहाँ पे आपको लॉग हो जाने हैं यहाँ पे सबसे पहले कॉलम में आपको बैंक सेलेक्ट कर लेना है जिस बैंक में भी आपका सैलरी आता है सेकेंड कॉलम में कस्टमर आई और थर्ड कॉलम में पिन फिल कर देना है तो आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि ये सिक्योर नहीं है आपका डाटा लीक किया जा सकता है बहुत सारी चीजें हो सकती है तो अगर आप देना चाहते हो तो यहाँ पे दे सकते हो नहीं देना चाहते हो तो यहाँ पे स्किप का भी ऑप्शन है तो आप स्किप पे क्लिक कर दीजिए फिर से एक पॉपअप खुल करके आएगा इसमें भी आपको स्किप का ऑप्शन मिलेगा स्किप कर दीजिए तब यहाँ पे देखिए एक और वेब पेज खुल करके आएगा इसे आपको ऊपर की ओर स्लाइड करना है यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है योर एप्लीकेशन हैज बिन सेंड टू आवर क्रेडिट मैनेजर फॉर अप्रूवल दोस्तों आप जो बजाज फाइनेंस सर में पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर रहे थे तो यहाँ पे आपका जो एप्लीकेशन है पर्सनल लोन का वो बजाज फाइनेंस सर के क्रेडिट मैनेजर के पास भेजा गया है यहाँ पे क्रेडिट मैनेजर वाले आपके सारे डिटेल को चेक करेंगे आपका पैन कार्ड जो भी डिटेल आप अभी दिए हैं उसके बेसिस पे आपका सिविल स्कोर चेक करेंगे अगर आप बजाज फाइनेंस सर के पर्सनल लोन के क्राइटेरिया को फॉलो करते हो तब आपके लोन को अप्रूवल मिल जाएगा और फिर अप्रूवल मिलने के बाद कुछ ही घंटों में आपको बजाज के तरफ से कॉल आएगा जो कि आपको बताएंगे कि आपको इतने अमाउंट तक का लोन मिल सकता है और आपको तो पता ही है कि आप कितने लोन के लिए अप्लाई किए हो तो वो दोनों आपको मैच कर लेना है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे फ्रॉड कॉल आ रहे हैं तो यहाँ पे आपको वेरीफाई कर लेना है कि जो भी आदमी आपको कॉल कर रहा है वो बजाज के तरफ से है या फिर नहीं है तो यहाँ पे दोस्तों जब आपको कॉल आएगा तो वो आपको बताएंगे कि आपका लोन अप्रूव हो गया है आप इतने अमाउंट तक का लोन ले सकते हैं तो आपको क्या करना है कि वो आपसे कुछ बैंक डिटेल भी मांगेंगे कोई एटीएम कार्ड या फिर से भी नंबर नहीं मांगेंगे बैंक डिटेल मांगेंगे आपको बैंक डिटेल देना होगा और उसके बाद वो आपको ये मेल पे पर्सनल मेल पे कुछ मेल भेजेंगे जिसके थ्रू कि आप बजाज फाइनेंस सर्व के कस्टमर पोर्टल का यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट कर पाओगे तो यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट करने के बाद आप बजाज फाइनेंस सर्व के लॉग इन एक्सपीरिया पोर्टल पे लॉग इन हो पाओगे और अपने लोन को मैनेज कर पाओगे तो उसके बाद दोस्तों उसी समय जिस समय लोन आपका अप्रूव होता है उसके बाद 24 फोर आवर्स के अंदर आपका बैंक अकाउंट में आपका लोन अमाउंट आ जाएगा और इस तरह से आप बजाज फाइनेंस सर्व से पर्सनल लोन ले सकते हैं तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी खराब लगा हो तो आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ताकि हम अपने आने वाले वीडियोज में सुधार ला सकें